আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন আছি হচ্ছে থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই এই যে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে গাছটা ওই গাছটার সাথে একটা বাংলো আছে ওই জায়গাটাতে আমরা থাকতেছি এবং এখানে পার রাত স্টে প্রাইস অনলি তিন হাজার সাতশো অষ্টাশি টাকা সো ইয়া ওয়েলকাম টু দিস ব্লগ কিন্তু আমরা ওখানে যাওয়ার আগে একটু খাওয়া দাওয়া করবো বিকজ আমরা এখন আসতে হচ্ছে চিয়াং মায়ের আর চিয়াং মায়ের স্পেশাল যে ডিশটা সেটা হচ্ছে খাও সয় সো আমরা এখন যে এরিয়াতে চলে আসছি এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ মুসলিম একটা এরিয়া এবং পিছনে মসজিদ আছে এবং এই মসজিদের আশেপাশে যত দোকান এখানে সবগুলো মুসলিম হ্যাঁ এখানে সবগুলো দোকানই ভালো কিন্তু আমরা যেই গুগল ম্যাপস দেখে যেই ইয়েটা দেখলাম যে এখানে একটা দোকানের চোদ্দোশো না পনেরোশোটা রিভিউ আছে এবং ফোর পয়েন্ট টু মনে হয় রেটিংস সেটা হচ্ছে এই দোকান এই দোকানের খাওয়াটা এখন আমরা খাবো সো লেটস গো চিয়াং মায় এসে চিয়াং মায়ের খাওয়াই অনেক আইটেম আছে কোনটা নিবে ব্যবসা ভিতরে খুবই গরম তাই না এটা খুব খুলে রাখি আমরা অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি এখনই আপনাদেরকে অর্ডারটা দিয়ে জানাচ্ছি যে কি কি অর্ডার দিচ্ছে মানে এইটা দেখে মনে হচ্ছিল যে এটাই শেষ বুঝছে আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি পরে দেখি যে এই সাইডেও আছে মেয়েতে আর ইফসার এই জিনিসটা খাইতে ইচ্ছা করছে যে এটা কাইন্ড অফ রাইস দিয়ে কারি টাইপের একটা আইটেম এখানে অনেক টাইপের আইটেম আছে ইফসার প্রচুর টাইপের আইটেম আছে আমি একটা খাওয়া সাই খাবো আর তুমি এটা নিবা তাই তো এখানে এক একটা স্টলে এক একজন এক একটা জিনিস রান্না করতেছে আর কি সো এখানে হচ্ছে কারি টাইপের আইটেম এখানে হচ্ছে তারপরে খাওয়াসাইয়ের আইটেমটা ওখানে বানানো হচ্ছে আমরা যে সাথে অর্ডার দিচ্ছিলাম সেটা এখানে করতেছে এই যে খাওয়াই খাওয়াটা ওখানে দেখলাম যে উনি হচ্ছে নুডলস এর উপরে ফার্স্টে হচ্ছে গরুর মাংসটা দিল মাংসের ঝোল দিয়ে আর উপরে তারপরে কোকোনাট মিল্কের একটা ব্রথ দিয়ে দিল আর কি আর ইফসার এটা কি মাসামান কারি বিফ মাসামান কারি উপরে বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছে এদিকে শশা আর ধনিয়া পাতা আর একটা স্যুপ দিচ্ছে ইফসাকে সাথে কি স্যুপ এটা ও থ্যাংক ইউ মন্টন চলে এসেছে এবং সাথে এর সাথে মরিচ দিয়েছে বন্ধুরা যেটা আমার খুব পছন্দ আর খাওয়াসয়ের সাথে খাওয়ার জন্য এখানে আসতে হচ্ছে পিকল তারপরে লেবু আর অনিয়ন নাও ইফসা ও আর ইফসার ফেভারেট আইস টি চলে এসেছে আর আমার অরেঞ্জ জুস ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইটস গুড স্পাইসি লিল বিট আই লাইক স্পাইসি নো প্রবলেম থ্যাংক ইউ মানে আইসক্রিম তোমার কারিটা দেখে আমারও খাইতে ইচ্ছে হচ্ছে দাও তো আমিও খাই মাংস ওরে মোটামুটি ভালো নরম চামচ দিয়ে কেটে ফেলা যাচ্ছে এবং এটা আমরা হাতের সাথে মিক্স করি উপরে বেরেস্তা সব কিছু মিক্সচার করি বেরেস্তা আসুক ও সেই আমরা কারি আইটেম খাই না মাংসের ওটার মধ্যে সাথে পিনাটের একটা ফ্লেভার হালকা এবং কোকোনাট মিল্কের হালকা একটা টাচ কিন্তু খুব একটা বেশি ঝাল না সাথেটা খাই চিকেন সাথে সাথে সস পিনাট সসটা ও মাই গড নর্মালি আমরা ইন্দোনেশিয়াতে যে পিনাট সসটা খাইছিলাম ওটা পিনাট সস এবং আপনার ক্যাচআপ মানিস যেটা মানে সুইট সয়া সস ওটা দিয়ে বাড়াই এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি পিনাট এবং লেমন গ্রাসের ফ্লেভারটা বেশি প্রমিনেন্ট আর এটা বিফ 
এবং এখানে দেখেন এই যে একটা চর্বির স্টিকও দেওয়া মানে বিফের মাংসের সাথে আবার উপরে একটা চর্বিও দিচ্ছে তার মানে সবগুলো একসাথে খেতে হবে আর কি সো এটাকে প্রথমে ডিপ করে নিই সমস্ত সসের সাথে ডিপ समस्या <laughs> যেমন আমি একটা সমস্যায় পড়বো এখন ও সরি সব স্টিক মেনটেন করাটা খুব ডিফিকাল্ট লাগে আমার কাছে লেবুটা ছিপে নিয়ে এবার মিক্স করতে হবে আর কি বিফ দিয়ে দিচ্ছে কতগুলো দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর উপরে ক্রিসপি এগ নুডলস আর নিচে এগ নুডলস সিদ্ধ করা একটু ঝোলটা টেস্ট করে দেখি পিকল টিকল দিয়ে খেতে হবে একবারে পিকলটা মাস্ট পিকলটা একটু ঝাল ঝাল একটু টক টক বাট এই খাওয়ার সাথে পিকলটা মিক্স করে ওই বাইটটা আরো বেশি মজার আমরা যতগুলো খাওয়াই খাইছি এটা একটু ডিফারেন্ট না সবগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট মাংসের চিমা অনেক পরিমাণ তার ভিতরে যদি পেঁয়াজ আর রসুন মিক্স করে দেন না রসুনের ফ্লেভারটা একটু বেশি আসতেছে খুব বেশি স্পাইসি না মাইল্ড ফ্লেভার কিন্তু মজার এটার উপরে কিন্তু অনেক তেল ভেসে আছে তো মানে মনে হচ্ছে যে চিকেনের ব্রথ কিন্তু আপনার চিকেনটা অনেক ফ্যাটি ছিল আর কি এই জন্য চিকেনের ফ্যাটটা উপরে ভেসে আছে তোমার কাছে বেস্ট আইটেম কোনটা লাগছে এই জিনিসটা দিয়ে গেছে এটা কি আসলে কোন ডেজার্ট আইটেমটা কি নাকি খাওয়ার আগে খাইতেছে रूमे जब एक রিসোর্টে ঢোকার যেই জায়গাটা সেটা এখানে অ্যাকচুয়ালি এই হবিটের মতো একটা ঘর বানানো আছে মনে হয় না এখানে থাকা যায় এটা জাস্ট মনে হয় ছবি টবি তোলার জন্য এটা বানায় রাখছে সোজা সোজি চলে গেলে যে এটা রেস্টুরেন্ট আর রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মানে ঢোকার জায়গাটা আর কি রিসোর্টের ভেতরের সাইডে আর আপনারা যদি ভেতরের দিকে ঢুকে আসেন তখনই দেখতে পারবেন যে একটা পাহাড়ি ঝিড়ি থেকে একটা পানির ফোয়ারা মতো পড়তেছে মানে ঝর্ণা টাইপের হয়ে গেছে এই জায়গাটা মানে পানি পানি উপর থেকে নিচে পড়তেছে এবং সাউন্ডটা খুবই অসাধারণ এই জায়গায় মানে খুবই রিল্যাক্সিং আর কি পাহাড়ি ঝিরিটার পাশ দিয়েই অ্যাকচুয়ালি আপনার বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরির রুমগুলো ওনারা বানায় রাখছে এবং এদিক দিয়ে হাঁটতে থাকলে আপনারা সুন্দর একটা সাউন্ড পাবেন পানি পড়ার আর হচ্ছে বান সাইডে আপনারা থাকবেন আর কি মানে খুবই অসাধারণভাবে মানে এই প্লেসমেন্টগুলো করছে এবং এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু বসার জায়গাও আছে এখানে আপনারা চাইলে সারাদিনেও কাটাই দিতে পারেন এখানে বসে থাকতে থাকতে ছায়া আছে সো ঠান্ডা এখন একটা ওয়েদার খুবই নাইস একটা ভাইভ এখানকার 
আর এখানে এক একটা বিল্ডিং এর ডিজাইন এক এক রকমের ভাবে ওরা তৈরি করে রাখছে এটা খুবই নাইস লাগছে আমার কাছে इवन এখানে ছবিতে দেখতেছিলাম যে এবং রুমের ক্যাটাগরিও এক একটা বিল্ডিং এর এক এক রকমের আর কি আর এই পানিটা যেখানে পড়তেছে এর পাশ দিয়ে যদি আমরা হেঁটে যাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেই রুমটা এই রুমের সামনে আমরা চলে যাব ওই যে ফুল গাছটা দেখতে পাচ্ছেন ওই ফুল গাছের ওখানে এই ছড়াটার পাশে আরও কিছু জায়গা আছে ওইটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাট আগে চলেন আপনাদেরকে রুমটা দেখা নিয়ে আসি এখানে হাফ লাগে যায় এত বড় জায়গা আর একটু পাহাড়ি তো উঁচু নিচু আছে আর আমাদের বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে যদি একটু হেঁটে যাওয়া হয় তাহলে এদিকে আরও কয়েকটা বিল্ডিং আছে এবং সামনে একটা মানে বন টাইপের মানে উঁচু উঁচু বিশাল বড় বড় গাছ এবং পাহাড়ি একটা জায়গা মানে হাঁটার পথও আছে এদিক দিয়ে আপনারা চাইলে এদিকে যে হাঁটতে পারেন এই সুন্দর বনের ভেতর দিয়ে মানে ইটস আর ভেরি নাইস প্লেস আর এই যে রুমের সামনেই এখানে একটা ফোয়ারা জস এইটা আমাদের বাংলোতা বাইরে থেকে এত জোস এবং অ্যাস্থেটিক্যালি অনেক প্লেজিং মানে গাছ গাছালি দিয়ে ঘেরা পুরা একটা জায়গা আমাদের এই বাংলোটার নাম হচ্ছে ভিউ ডোই ওয়ান যেতে গেলেই এটা ক্রস করে যাওয়া লাগবে লেটস গো এটা হচ্ছে প্রাইভেট এরিয়া সো ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রাইভেট এরিয়া এখানে ঢুকতে এখানে একটা সোফা পাবেন বসার এবং এখানেও একটা সুন্দর চেয়ার টেবিল পাবেন তাই না বিষয় এখানেও বসার একটা জায়গা তার মানে তিনটা বসার জায়গা শুধু তাই না এদিকে আরেকটা আছে এই যে গাছের পেছনে এদিকে ও সব ওইখানে দেখাচ্ছি তার আগে এই দেখেন এখানেও বসার জায়গা সো মানে কোন দিকটা আপনারা দেখবেন সেটা ডিপেন্ড সেটার উপরে ডিপেন্ড করে বসবেন আর কি আর এই যে গাছের ভিউ গাছে ফুল ধরছে সকালবেলা আমরা যখন দেখছিলাম তো ঘুম থেকে উঠে এখানে পুরো ফুল পড়েছিল কিন্তু ওনারা এসে ঝাড় দিয়ে ক্লিন করে গেছে আর কি একটু আগে কিন্তু যখন ফুলগুলো পড়েছিল তখন আরও বেশি সুন্দর লাগতেছিল আবার এখান থেকে হেঁটে আপনারা যখন যাবেন হেঁটে যে এই জায়গাটাতে আপনারা বসতে পারবেন এখানে বিকালবেলা ছায়া আসে তখন এখানে বসতে আরও মানে আরামদায়ক লাগে আর কি আর এই যে ফুল গাছ হোয়াইট ফুল এই সাইডে সাদা ফুল আর এই সাইডে আবার পিঙ্ক রুম দেখায় নি এবার ভিতরে যাই রুমের ওয়েলকাম ওয়েলকাম ঢুকে এখানে একটা সিঙ্গেল বেড কারণ এই আমাদের যেই রুমটা সেই রুমে অ্যাকচুয়ালি তিনজন থাকার মতো রুম আর কি এখানে আছে হচ্ছে সোফা সেট একটা পাঁচজন বসার মতো সোফা টেবিল আছে আর এদিকে সব কফি টফি রাখা সব এই যে তিনটা করে সব জিনিসগুলো দিয়ে দিয়ে রাখছে পানি গরমের কেটলি আছে ওই ওই দিকে একটা সাইড টেবিল রাখা আর এই দিকে ঘুরলে এই যে টিভি ফ্যান আছে আর এখানে হচ্ছে ফ্রিজ এটা হচ্ছে আমাদের ঢোকার এন্ট্রিটা ছিল আর এখানে আমাদের মেন যে বেডটা সেটা মাস্টার বেড এটা বেডের সাইজটা বিশাল বড় তা নিয়ে অবশ্যই অনেক বড় আর এখানে ওই লাগেজ রাখার জায়গা আমরা এটা করে রাখছি বাট আপনারা যদি এখানে লাগেজ না রাখতে চান এখানে বেঞ্চ টাইপের বসার একটা প্লেস হতে পারে কারণ এটা বসার আই থিঙ্ক না কারণ এটা লাগেজ রাখার জন্যই পারফেক্ট কারণ এদিকে অলরেডি একটা সোফা আছে সো একটা রুমে আর কতগুলো সোফা দরকার আর এখানে হচ্ছে ড্রেসিং টেবিল সুন্দর একটা সাইড ল্যাম্প আর এইদিকে আপনার একটা আলমারি আলমারি ভিতরে যে জিনিসগুলো আপনারা রাখতে পারেন আর কি এরকম অনেক পুরাতন আমলের ফার্নিচার সব সবগুলো আপনার ভিনটেজ টাইপের একটা ফিল দেবে আর কি যদি তিনজন থাকেন এই রুমে তাহলে এই জিনিসটা সরাই এখানে ব্লক করে দিতে হবে তাহলে আপনারা প্রাইভেসি পাবেন আর কি অল্প কিছু সো ফ্যামিলি সহ আসলে এটা একটা অপশন আর এই সাইডে যে টেবিলটা আছে সেটা এরকম এটা খোলার যায় এই যে এই যে মনে হচ্ছে যে আমি জমিদার বাড়িতে চলে আসছি কোনো একটা সে এরকম টাইপের আসবাবপত্র চেয়ারটা এরকম গতকালকে রাতে বসে আমি দুইবার পড়ে যেতে গেছিলাম চেয়ারটা অতটাও আমার কাছে ভাল লাগে নাই আর ফ্যানগুলো এরকম কিন্তু এই রুমে কিন্তু এসি নাই এখন হচ্ছে মোটামুটি কত বাইশ তেইশ ডিগ্রি মতো হবে আর রাতের বেলা এখানে প্রায় অলমোস্ট আমরা পাইছি বারো ডিগ্রি মতো সো এখানে এসি লাগছে না আর রুমের ভিতরে ঢুকলে অনেক ঠান্ডা এনিওয়ে আপনাদেরকে ওয়াশরুমটা দেখাই ওয়াশরুমের এখানে স্যান্ডেল দেওয়া আসছে আর ওয়াশরুমের ভিতরে ঢুকে এই যে কমট আর এখানে লাইটের সুইচ টুইচ সব এইখানে 
এখানে একটা আমরা ফার্স্ট মনে করছিলাম এটা বসা জায়গা নাকি বাট এটা হচ্ছে নরবড়া সো এখানে বসা যাবে না কোনো কিছু রাখা টাখা যেতে পারে আর কি এখানে বেসিন বেসিনের পাশে সুন্দর একটা গাছ রেখে দিছে আর এখানে কুলি করার আমরা যেমন হাতে পানি নিয়ে কুলি করি বিদেশিরা কুলি করে হচ্ছে এর ভিতরে পানি নিয়ে কুলি করে এই জন্য এই জিনিসগুলো রাখা এই যে শাওয়ার হ্যান্ড শাওয়ারের মতো উপরে এখানে জাস্ট রাখা আছে ওইটা আপনারা হ্যান্ডে নিয়েও ইউজ করতে পারেন আর এখানে শ্যাম্পু আর সাবান দিয়ে দিচ্ছে বডি ওয়াশ এই তো স্পেস তবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে এই প্লেসটার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে দিকেই তাকাবেন না কেন চারিদিকে গ্রিনারিজ এবং আমরা গতকালকে হাঁটতেছিলাম যে আশেপাশে সম্পূর্ণ এরিয়াটা এবং দেখলাম যে আমাদের যেই রুমে এখন আমরা আসি এই রুমটাই সবচাইতে সুন্দর মানে আশেপাশের ভিউয়ের দিক থেকে মানে দেখা গেল যে ফুল গাছ আছে অন্যান্যগুলোতে ফুল গাছ আমরা পাই নাই তাই না ইকশা ফুলের ভরা রাইট আমাদের এই রুমের ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ড এবং এখানকার আমাদের দুই রাতের কস্টিং পোর্স হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা তার মানে পার নাইটে আমাদের খরচ পড়ছে হচ্ছে তিন হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা মানে ক্যান ইউ বিলিভ যে এই রকম প্লেসের ভাড়া তিন হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা তাও এরকম রুমের চলেন আপনাদেরকে আশেপাশে ঘুরায় দেখাই যে এখানে আরো জোস জোস কি কি জিনিস আছে বা জায়গা আছে থ্যাংক ইউ তুমি কি এরকম সুন্দর জায়গা আগে ছিলা কখনো তাও এত কম টাকায় আমরা হয়তো সিনথিয়াতে সিনথিয়াতে ছিলাম সিনথিয়াতে মোটামুটি ভালো সুন্দর ছিল ওই যে বিশ হাজার টাকায় যেটা ছিলাম কোথায় বিশ হাজার টাকা আর কোথায় তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা পাহাড়ি একটা ছড়া এখানে নেমে আসছে আর কি এবং ছড়ার পাশেই এই রিসোর্টের ইনারা মোসাবলি কিনে নিয়ে এখানে বড় রিসোর্ট বানাইছে এটা হচ্ছে এখানকার রেস্টুরেন্টটা এবং এখানে রিসেপশন এরিয়াটা আর এদিক দিয়ে আমরা গতকালকে হেঁটেছিলাম সুন্দর সুন্দর একটা জায়গা আছে কালকে আমাদের পিছে পিছে ঘুরছে সারাদিন নাম কি দিব টমি টমি ম্যাক্স আমাদের ম্যাক্স নামে একটা কুকুর ছিল তো ছোটবেলা একদম বাচ্চা কাল থেকে ওকে বড় করছে তো কিছুদিন পরে আব্বুর সাথে একদিন হচ্ছে ওই আমাদের বাসার পাশে একটা মোড় আছে আলফার মোড় নাম ওখানে এক যায় তো যাওয়ার পরে ওখানে ওকে আবার ওই মানুষজন খাওয়া টাওয়া দিছে তারপর থেকে আমাদের বাসার আর চেনেই না মানে কুকুর কুকুর যে এরকম ডিস লয়াল হতে পারে ওই ম্যাক্সকে ম্যাক্সকে দেখে আমরা বুঝছি গতকালকেও ইফসা এরকম দোল খেয়েছে সারা দিন এখানে এসে আজকেও খাচ্ছে বাট দোল খাওয়ার সামনে জায়গাটা দেখে থ্রি ফোর সাউন্ডটা দারুণ রিল্যাক্স করে দিচ্ছে পিছনে এটা একটা বাংলো কিনে বলি লাইক এটার পাশেই একদম সাথেই আসো ভয় হ্যাঁ ভয় না সাউন্ড কোনটা হুম বলছো হুম কোনটা রিল্যাক্স করার জায়গায় স্পেসের অভাব নাই যেটা দেখবেন আর এখানে বসে থাকবো লাইক তিন হাজার সাতশো টাকা দিয়ে এর পাশে আপনারা থাকবেন আপনারা যদি একদম চিমছাম জায়গা পছন্দ করেন শুধু দুইজন বসে চুপ করে থাকবেন গল্প করবেন আড্ডা দিবেন দুইজন দিস ইজ দ্য পারফেক্ট প্লেস
Wow. Willst du ein Auto selbst? <lacht> Swing. Ich hüte das. দেখেন <laughs> পানি ফেলাই ফেলায় এই জায়গাটাতে ওরা উপর থেকে পানি ফেলাই ফেলায় এই জায়গাটা সবসময় স্যাচ্ছেতা টাইপে করে রাখছে স্যাচ্ছেতা হয়ে থাকলে যেসব উদ্ভিদ গুলো জন্মায় এখানে সেগুলো জন্মাইছে আর কি ছোট ছোট গাছ আর আমাদের রুমে যাওয়ার জন্য কিন্তু আরেকটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে এই ব্রিজটা দিয়ে একদম আমাদের রুমের সাথে কানেক্টেড এই ব্রিজটা এই যে এই জায়গাটাতে এই ঝর্ণাটা আর এখন আমরা এই ব্রিজটা দিয়ে আমাদের রুমে যাচ্ছি এই যে এটা আমাদের রুম সব পরে আছে নিচে কত ফুল কত ফুল ফুল না ফুল যাদের পছন্দ এই জায়গা আসলে পাগল হয়ে যাবে আর এই যে দেখেন আমাদের রুমে কিন্তু এদিক দিয়েও আসা যায় হ্যাঁ আমি একটু বুঝাই বলি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে এই যে পাথরগুলো এই যে ফুল গাছগুলো আবার এটা পিছন দিক দিয়ে আমাদের রুমে যাওয়া যায় বডিগার্ড বডি মাসাজ করছে ইটের সাথে বডি মাসাজ এখন আমরা ট্রাই করবো যে এটাই উঠার জন্য ও ওকে অনেক ঠান্ডা ও আর পানি অনেক ক্রিস্টাল ক্লিয়ার না এখানে পিছলানোর কোনো চান্স নাই বিকজ এখানে পাথর খালি নিচে মানে এত জোস জায়গা মানে আমার লাইফে দেখা এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস মানে অনেক সময় যে জান্নাতের কিছু ডেসক্রিপশন দেয় না যে বলে না যে বাড়ির পাশ দিয়ে এরকম ঝর্ণা প্রবাহিত হবে তারপরে গার্ডেন্স থাকবে তারপরে পাখি থাকবে সুন্দর ওয়েদার থাকবে চিল ওয়েদার থাকবে গরমও লাগবে না ঠান্ডাও লাগবে না সো মনে হচ্ছে যে একদম মানে জান্নাতে যে ডেসক্রিপশন সেটার সাথে মানে দুনিয়াতে যদি ইমাজিন করতে চাই তাহলে দিস ইজ দ্য প্লেস এটা তো আমরা তাও ইমাজিন করতে পারছি আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি বাট জান্নাত কিন্তু আমরা মানে যে চোখ কখনো দেখে নাই যেই যেই জিনিস কল্পনাও করে নাই সেই জিনিস থাকবে সেখানে তাহলে কত সুন্দর আর হতে পারে এটাই এত সুন্দর তাহলে জান্নাত কত সুন্দর হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আসতে পারছি আমরা জানাই স্যার এইটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সটা দিয়ে দেবো আপনারা এখানে আসার আগে ওখানে ক্লিক করবেন তাহলে সেই ডেটের স্পেসিফিক ডেটের প্রাইসটা আপনারা জানতে পারবেন তো আমরা আগামীকালকের জন্য আবার বুক দিতে যাচ্ছিলাম দেখলাম যে প্রাইসটা একটু বেশি সাড়ে চার হাজার টাকার মতো পড়ছে তো সাড়ে তিন থেকে সাড়ে পাঁচ ছয়ের মধ্যে থাকবে উঠা উঠানামা করে বাট এখানে থাকাটা করতে মানে এত কম টাকা এত সুন্দর জায়গা আমরা আমরা চিন্তা করতেছি এখান থেকে যাওয়ার পরে আমাদেরকে আর ভাল লাগবে কি না কারণ আমরা মনে হয় বেস্টটা দেখে ফেলছি চ্যাংমাই এই রুমের পিছন দিকে আবার চাঁদ উঠছে দেখো চোখ কি সুন্দর পাশে কি সুন্দর করে বসে আছো পাশে আছে 